করোনার ভয়াবহ আক্রমণে চিন্তিত সরকার প্রতিদিন বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা কিন্তু এর মাঝেও চলছে বিরামহীন ধর্মাচরণ করোনা বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই ধর্মাচরণে ব্যস্ত বৃহত অংশের মানুষ এমনি ছবি চোখে পড়ল মঙ্গলবার অর্থাৎ বাসন্তী পুজোর অষ্টমী তিথিতে এই তিথিতেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের একটি বৃহৎ অংশ পূর্ণ স্থানে মেতে ওঠেন তাদের বিশ্বাস প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো পাপ কাজ হয়ে যায় তাহলে তারা এই পূর্ণ স্থানে তাদের পাপস্খলন হয় এই বিশ্বাস নিয়েই তারা পূর্ণ স্থানে প্রতি হন মঙ্গলবার সকালে কোচবিহার শহরের পার্শ্ববর্তী তুরসা নদীর কালীঘাটে এই ছবি তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি সুরঞ্জিৎ ধর এখানে বাসন্তী পুজো হয় প্রতি বছরে বাসন্তী পুজোকে ঘিরে জমজমাট হয়ে ওঠে গোটা এলাকা শুধু তাই নয় বিশেষ করে এই অষ্টমী পুজোর দিন এখানে গ্রামীণ মেলা বসে এবং প্রচুর মানুষ ভিড় জমান এই মেলায় সকাল থেকেই শুরু হয় স্নানের পালা এই করোনা আবহেও কিন্তু তার কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি এদিন ভোর থেকেই দলে দলে মানুষ এসে হাজির হন এই কালীঘাটে এবং তারা পূর্ণ স্থানে নিজেদেরকে পাপ পাপ মুক্ত করেন বলে তাদের বিশ্বাস আমাদের প্রতিনিধি সুরঞ্জিৎ ধর এখানে কথা বলেছেন বিভিন্ন মানুষের সাথে তাদের কি বক্তব্য সবটাই শুনব আমরা যে ঐতিহ্যবাহী যে সান মেলা কালীর ঘাটের যে কালীর ঘাটের যে সান মেলা হয় তোসার ঘাটে সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি ডিজিটাল বাংলার ক্যামেরা সেখানে কিন্তু পৌঁছে গিয়েছে এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সকালবেলা থেকেই কিন্তু পুণ্যার্থীরা ভিড় জমেছেন তারা একটু পূর্ণ অর্জনের জন্য কিন্তু সকালবেলা থেকেই সপরিবার এসছেন তারা তাদের এখানে স্নান করে গঙ্গা পুজো দিয়ে এবং এখানে যে অকাল বোধনের পুজো চলছে যে দুর্গা মায়ের পুজো চলছে যে আমাদের দুটো মানে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব দুবার হয় একটি হয় শরৎকালে এবং একটি হয় বসন্তকালের শেষে অর্থাৎ যেটা বাসন্তী পুজো নামে খ্যাত সেই বাসন্তী উৎসবও কিন্তু এখানে বাসন্তী পুজোও কিন্তু এখানে হচ্ছে প্লাস এই অষ্টমীর দিন এই দুর্গা অষ্টমীর দিন সকালবেলা স্নান করে মানুষ গঙ্গাকে পূজা করে তারা পূর্ণ অর্জন করেন এবং এর থেকে কিন্তু এই স্নান মেলা নামে পরিচিত অর্থাৎ অষ্টমীর স্নান মেলা বলে আমরা কোচবিহারের কালীর ঘাটে কিন্তু আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি এখানকার কিন্তু যে চিত্র রয়েছে আপনাদের সামনে তুলে হচ্ছি এখানে আমাদের সাথে রয়েছেন এখানকার ঘাটের একটি পুরোহিত তিনি ওনার সাথে কথা বলেন এবং স্থান মেলার মাহাত্মটা কি এখানকার স্থান করলে কি পূর্ণ অর্জন করা যায় আমরা সরাসরি কথা বলেন স্থান মেলার মাহাত্মটা কি স্থান মেলার মাহাত্ম হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র মহাস্নান সেটা মানুষের জীবনে অনেক রকম পাপ দূর করে যেমন সারা জীবন মানুষ যতটা কর্ম করে তার সঙ্গে তো পাপও কিছুটা করে এই অষ্টমী মেলাতে স্নান করলে পরে সে পাপটা নিজের মনের থেকে ধারণা যে সে পাপটা আমি গঙ্গাতে বিসর্জন দিয়ে এলাম হ্যাঁ ডিস্টেন্স মেনটেন হচ্ছে মোটামুটি সবাই সবার মতন ডিসিপ্লিন মেনেই চলছে আমার নাম শুভঙ্কর গাঙ্গুলি আমরা কিন্তু কথা বলি না এখানকার যে পুরোহিত রয়েছেন তিনি কিন্তু জানেন স্নান মেলাতে যে স্নান করলে যে পূর্ণ অর্জন করা অর্থাৎ যে মানুষের কথিত রয়েছে যেটা হিন্দু সমাজের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে অষ্টমীর স্নানের দিনে যদি গঙ্গার ঘাটে এসে স্নান করেন তাহলে কিন্তু সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় এবং পূর্ণ অর্জনের আশায় কিন্তু সকলে ভিড় জমেছেন এখানে অনেক পুণ্যার্থীরা রয়েছেন যারা এখানে স্নান করছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলে নেব তারা কি জানাচ্ছেন প্রার্থনা করলাম যে আমাদের এই ভারতবর্ষে করোনা ভাইরাসটার জন্য মা গঙ্গা একদম নিয়ে যাক জন্য একেবারে আমরা সুখী শান্তি থাকি এই পৃথিবীবাসীরা সবাই শান্তিতে থাকেন হ্যাঁ প্রত্যেক বছরে আসি এখানে তো মায়ের পুজো হয় মায়ের পুজো হয় সবাই স্নান করে হ্যাঁ সব করি এই যে আমার সবাই সব ফ্যামিলিরা আসছি আমরা এই কুচবিহারেই মান্ডু দাস পল্লিতে এক নম্বর ওয়ার্ডে আমার বাড়ি আমার যত ভাই বোন আছে সব ভালো থাক এটাই করে আমার ললিতা হরিজন 
আমরা কিন্তু কথা বলে নিলাম এখানে যে সমস্ত পুণ্যার্থীরা তার স্নান করতে এসছেন একটু পুণ্য অর্জনের আশায় তাদের সাথে আমরা কথা বললাম তারা কিন্তু জানালেন যে এবার স্নান করে যে মারণ ভাইরাস করোনার যে সেকেন্ড ওয়েভ চলছে সেটা যেন সারা ভারতবর্ষ থেকে চলে যায় এবং ভারতবর্ষের সকলে যেন সুস্থ থাকেন এমনটি প্রার্থনা কিন্তু তিনি করছেন আজকে এবার স্নান মেলাতে এসে তিনি কিন্তু তাই জানালেন আমরা দুজন মহিলার সাথে কথা বললাম যারা এখানে পুণ্য অর্জনের আশায় স্নান মেলা এসছেন তারা কিন্তু এই করোনার থেকে ভারতকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে অর্থাৎ উদ্দেশ্য করে তারা এখানে স্নান করতে এসছেন এবং ভগবানের কাছে তারা প্রার্থনা করলেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন করোনা মুক্ত ভারত তৈরি হয় পাশাপাশি একটি বিষয় যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে করোনা নিয়ে যখন সেকেন্ড ওয়েভ চলছে বিভিন্ন রকমের উৎসব অনুষ্ঠান থেকে মানুষকে দূরে থাকতে বলা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখতে সকলের মুখে মাস্ক কিন্তু এখানে কিন্তু অজস্র পরিমাণে মানুষ কিন্তু ভিড় জমিয়েছে কারণ বাঙালি একটি উৎসব মুখর বাঙালি কারণ বারো মাসে তেরো পর্বণ রয়েছে কিন্তু বাঙালির শুধু বাঙালি নয় হিন্দু সমাজের গোটা হিন্দু সমাজের বারো মাসে তেরো পর্বণ এই স্নান মেলাও একটি বিশেষ উৎসব এই হিন্দু সমাজের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য এখানে কিন্তু প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছেন কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় যেটা লক্ষ্য করা যায় যখন করোনার সেকেন্ড ওয়েভ চলছে এই যে মারণ ভাইরাসের থাবার সেকেন্ড টাইম সারা ভারতবর্ষ এবং গোটা বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এখানে অজস্র মানুষ ভিড় করেছে নেই কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব অধিকাংশ মানুষের মুখেই কিন্তু নেই মাস্ক ক্যামেরায় সুভজিত ধরের সাথে সুরঞ্জিত ধরের রিপোর্ট ডিজিটাল বাংলা কোচবিহার